antagonista é aquele que faz o mesmo efeito da substância endógena no receptor. O antagonista é aquele que faz efeito contrário à substância endógena no receptor. Bem, então, se eu tiver sempre a ideia de agonistas e antagonistas, o que é um agonista e um antagonista? E eu tiver os efeitos do simpático, o efeito né, do parasimpático, eu consigo trabalhar com o sistema. E nessa sinapse, o receptor é um receptor nicotínico e o neurotransmissor é a acetilcolina. Então vai ter um problema, porque tanto no simpático quanto no parasimpático, o que é ganglionar, o que acontece aqui é igualzinho. Então imagina que eu faço uma droga que seja agonista de acetilcolina, que ela faça a mesma coisa que a acetilcolina. Qual dos dois sistemas ela vai ativar? Simpático ou parasimpático? Não sei. Porque se ela se ligar aqui, ela pode ativar ou inibir os dois sistemas. Porque essa sinapse, tanto no simpático quanto no parasimpático, é igual. Então, quando a gente vai olhar, a gente tenta atuar nessa sinapse aqui. Na pós-ganglionar. Porque na pós-ganglionar, qual é a diferença? Na pós-ganglionar do simpático, eu tenho noradrenalina. E na pós-ganglionar do parasimpático, eu tenho acetilcolina. Então, são diferentes. né? A do simpático e do parasimpático são diferentes. Então, o que, que acontece? É... A gente tem que imaginar que eu sempre vou preferir aqui. Por quê? Porque se eu fizer um agonista de adrenalina, ele atua em qual sistema? No simpático. Se eu fizer um antagonista de adrenalina, em qual sistema? No simpático. Por quê? O receptor é para simpático, o neurotransmissor é de simpático. Toda vez que eu for mexer com a acetilcolina, eu tenho um baita problema. Por quê? Porque ele pode ligar aqui no pós-ganglionar, mas ele pode ligar aqui. E eu não, não vou saber em qual sistema ele está atuando. Entenderam o problema dessa constituição? Então, quando eu falo de agonistas ou antagonistas adrenérgicos, tudo bem. Eu estou falando de fármacos que atuam nessa região. E essa região do adrenérgico e do colinérgico é diferente. Do simpático e do parasimpático é diferente. Quando eu falo de agonistas e antagonistas colinérgicos, eu começo a ter problema. Por quê? Porque o neurotransmissor aqui e aqui no parasimpático é exatamente o mesmo. Hein? Vocês têm alguma ideia de como que eu posso modificar, quer dizer, como que eu posso mexer no parasimpático de forma que eu não tenha os efeitos do simpático? Ajudou. Isso aqui, né? Como que ficou? É... Como que ficou mais fácil, né? Então, quando eu tava olhando só por esse lado aqui, eu não consigo resolver meu problema. A anatomia me diz o quê? Que no simpático, a fibra pré-ganglionar é curta e a pós-ganglionar é longa. Ou seja, gânglio de simpático está muito próximo à medula. Bem? E no parasimpático, a fibra pré-ganglionar é longa e a pós-ganglionar é curta. Esse, esse gânglio aqui está muito próximo do órgão que ele nerva. Então, qual foi a saída? Se eu jogar um agonista colinérgico para ser distribuído pelo sangue, ele pode atuar aqui ou ele pode atuar aqui. E eu vou ter problema. Mas e se toda vez que eu precisar usar um agonista ou um antagonista colinérgico, eu aplicar ele bem próximo ao Principalmente o agonista. O agonista colinérgico vai ativar os dois sistemas. Entende a diferença? Então, esses fármacos, para serem seguros, eles são aplicados próximo ao órgão de inervação. Então, a gente usa muito, por exemplo, colírio. 
Então, quando você vai lá no oftalmo e ele pinga um colírio e ele quer a contração ou a dilatação da pupila, né? Esse colírio vai ser aplicado bem próximo ao olho, que é o órgão. Então, ele não vai ter efeito sistêmico. Mas e se a pessoa louca começar a pingar aquele colírio desesperadamente? O que, que vai acontecer? Isso vai ter absorção e aí vai fazer efeito sistêmico. Por isso que é uma gotinha ali. Então, os agonistas colinérgicos, né? o agonista colinérgico mais utilizado, que tanto que a gente orienta o paciente, olha, se você usa esse colírio, e vamos supor que você esqueceu de usar, você não vai aplicar dois. E é um colírio que a gente aplica no olho que tem problema, também não aplica nos dois olhos. Isso o paciente se confunde muito, porque a gente fala, ó, esse colírio é um colírio que ele dá problema, porque ele é um agonista colinérgico, ele faz a mesma coisa que a acetilcolina. Quando eu pingo no olho, ele vai causar miose. Ele contrai a pupila. Ah, então, se a pupila está dilatada, ele vai lá e contrai a pupila. Ele é utilizado para gerar miose e diminuir o pio, que é a pressão intraocular. Então, é um colírio que normalmente idoso com glaucoma usa. Do mesmo jeito, se eu quero dilatar a pupila, eu não, eu não vou pingar no olho um agonista adrenérgico, porque senão vai aumentar minha frequência, aumentar minha PA, vai dar um puta problema. Então, eu pingo no olho, quando você vai no fital, ele pinga a gotinha para dilatar o seu olho, ele pinga um antagonista colinérgico. Se o agonista causa miose, o antagonista causa o quê? Midríase. Ele dilata a pupila. E esse colírio é um colírio de... Então, atropina e pilocarpina são de colinérgico. Eu posso aplicar eles? Posso, mas eu vou ter muitos efeitos colaterais. Então, quando eu preciso usar, é melhor que eu aplique no gânglio próximo ao órgão. Então, eu vou aplicar no olho, porque eu sei que essa região aqui vai responder. O que, que vai acontecer se eu acabar é, usando demais? Isso cai na circulação sanguínea e vai conseguir atuar aqui e aqui. Então, para os agonistas e antagonistas colinérgicos ficarem seguros ou um pouco mais seguros e possibilitar a utilização, a gente, ao invés de usar eles sistêmicos, a gente usa eles próximo ao local. Bom, então a gente chama de transmissão colinérgica. Então a gente vai ver os fármacos que atuam no sistema autônomo, no ramo do colinérgico. Então o que, que eu preciso lembrar? Que o sistema nervoso central faz uma sinapse em gânglio, a partir dessa sinapse, ele vai fazer próximo ao órgão, né? E que as fibras são diferentes. No pré-ganglionar, o receptor é nicotínico. No pós-ganglionar, o receptor é muscarínico, bem? No adrenérgico, tem acetilcolina e noradrenalina. E aqui só tem acetilcolina. Então, a gente tá vendo esse aqui, ó. Essa transmissão aqui. A gente está tá olhando essa transmissão colinérgica aqui, essa parte aqui, tá? Então, as principais ações. De receptor muscarínico, que é o receptor pós-ganglionar, ele dá estímulo de glândulas exófilas, então aumenta né, a secreção dessas glândulas. Então, imagina, é, o dentista precisa fazer uma cirurgia e, e ele quer parar assim, a, a salivação. Então, ao invés de ele usar um agonista colinérgico, ele usa quem? Um antagonista colinérgico, né? Porque se em receptor muscarínico aumenta a salivação, aqui vai diminuir a salivação. Então, é só ele usar um antagonista. E qual é a vantagem? Ele pode aplicar junto com o anestésico ou gotejar em cima da glândula, que ele não vai ter os efeitos sistêmicos. Ele estimula a contração da musculatura, musculatura lisa nos brônquios, em que ele faz broncoconstrição, o agonista, o antagonista, broncodilatação. A questão do antagonista é que ele pode ter efeito nulo, então não é que ele dilata, né? ele simplesmente deixa mais frouxo o, o brônquio. Né? Constrição da pupila, dilatação, né? Relaxamento do esfíncter, então, depois de uma cirurgia que o paciente é, não consegue evacuar e a gente precisa que o esfíncter dele relaxe, eu uso um agonista colinérgico, tá? 
E o grande efeito, se tiver super dosagem ou se eu errar, é que eu vou ter bradicardia. Então, ele causa parada cardíaca caso eu erre na dosagem. Os receptores nicotínicos, que são os pré-ganglionares, né? Ele tem efeito de simpático e parasimpático, então estimula as glândulas. A medula suprarrenal, isso é um problema, tá? E contração de músculo esquelético. Então, quando ele fuma, quando eu tenho nicotina, nicotina é um bloqueador, é um antagonista de receptores nicotínicos. Então, ela tem efeitos de bloquear o simpático e o parasimpático. Ela inibe a estimulação dos gânglios pós-sinápticos, então eu não tenho mais o efeito desses gânglios. Né? Ela mexe com a suprarrenal, então ela vai mexer com a liberação de cortisol e adrenalina. E mexe com a contração de músculo esquelético também. Então, ela atrapalha muito a contração desse músculo, tá? Por isso que o fumante, na hora de fazer fisioterapia ou atividade física, ele tem sempre um, uma diminuição dessa excitabilidade. Ele não consegue responder tão rápido, né? O músculo responde tão rápido quanto de quem não fuma, tá? Isso dá para treinar também, tem fumante que consegue treinar isso. Bom, o mecanismo de liberação de acetilcolina é exatamente o mesmo mecanismo de ação de liberação de qualquer outro neurotransmissor. É, vem o potencial de ação, libera né? acetilcolina na vesícula, essa liberação depende de cálcio, é por exocitose. O que acontece de diferente que a gente aprendeu a mexer, é a, a ideia é assim. Ao invés de eu ficar tentando aumentar esta acetilcolina, que tal se eu inibir a enzima que degrada a acetilcolina? Porque essa enzima que chama colinesterase, ela degrada a acetilcolina em colina mais ácido acético. O ácido acético né, sai normal, cai na corrente sanguínea e vai ser liberado pelo rim, que também é ácido e tal. Colina é difícil de conseguir, então ela é recaptada para o sistema, né? Então, com o passar dos anos, ao invés de eu fazer agonistas diretos, o que, que é um agonista direto? É aquele cara que vai lá e se liga no receptor. Eu deixo o próprio estímulo liberar a acetilcolina, a acetilcolina ser produzida como ela sempre foi produzida, e a única coisa que eu faço, eu inibo essa enzima aqui. Inibindo essa enzima, o que, que eu faço? Eu aumento o tempo de permanência de acetilcolina, diferente de aumentar a concentração de acetilcolina. Eu aumento o tempo que a acetilcolina fica necessária na sinapse, tá? São os inibidores de colinesterase. Né? A fisioterapia usa muito essa estratégia para aumentar a acetilcolina sem atuar diretamente no receptor de acetilcolina. O que a gente precisa lembrar, que interfere na vida de vocês, é que a acetilcolina é o neurotransmissor de liberação, contração muscular. Então, toda vez que eu mexo com ela, com agonistas, antagonistas ou bloqueadores, eu vou ter reflexo na contração muscular do paciente. Então, se eu puder deixar a acetilcolina ser produzida como ela tem que ser, é, ser liberada da forma que ela tem que ser e simplesmente aumentar o tempo de permanência dela, os efeitos colaterais são menores. A absorção é por via oral e subcutânea é péssima, então são fármacos que não é, conseguem ser bem absorvidos né, pela via oral, mesmo porque a gente tem uma colinesterase Lembra, o estômago não faz movimento, o intestino não tem metristaltismo, não tem movimento, adivinha? Quem faz a contração desses músculos é a acetilcolina. Então, existe uma colinesterase que vai degradar. Então, quando você toma né, um agonista ou um antagonista, ele acaba sendo degradado pela enzima colinesterase. Então, não dá para via oral e subcutânea. Normalmente, eles são ou de via intraocular, vou pingar, ou vou ter que injetar isso no paciente, tá? Mesmo injetado, graças ao bom Deus, a colinesterase é uma enzima de distribuição, então ela tá em todos os lugares, ela também vai degradar de forma muito rápida a acetilcolina. Então, é, os medicamentos que são agonistas ou antagonistas colinérgicos, eles tendem 
a ter uma vi meia vida muito rápida. Injeta e sai muito rápido. Né? Quais são os efeitos farmacológicos esperados né? do agonista colinérgico? Diminuição de frequência cardíaca, sudorese, salivação agonista, lacrimejamento, aumento da secreção de mucosa em efeitos muscarínicos e dilatação de vaso, tanto direto quanto indireto, na musculatura lisa. Então, eles são chamados de vasoativos por causa do efeito deles sobre os vasos, tá? Então, vamos lá. É... Eu posso, numa overdose de cocaína, usar um agonista colinérgico. Posso. Vou fazer? Não, mas posso. Porque na overdose de cocaína eu tenho aumento de frequência, aumento de PA. Então, se eu usar o, antagon... o agonista, ele diminui a frequência e diminui a PA. Tá? Posso usar um agonista se eu quiser induzir salivação. Então, para pacientes que têm xerostomia, que não conseguem salivar, eles usam é, tipo um, uma solução de agonista colinérgico para estimular a salivação. Posso. Para quem não lacrimeja, posso pingar para que ele consiga lacrimejar. Tá? E principalmente para quem tem é, tumor gástrico, que não consegue mais fazer secreção, eles usam às vezes ou na sonda ou mesmo injetam né, para secretar é, bile para secretar produtos de trato gastrointestinal, né? Mas reparem que elas são bem, é bem mais específica do que os agonistas e os antagonistas adrenéticos, muito mais utilizadas em hospitais do que vendidas, né? Drogas colinérgicas, tá? Então, tanto os agonistas quanto os antagonistas colinérgicos, né? Então, os agonistas... A palavra mimetiza quer dizer cópia. Então, os agonistas, eles mimetizam o sistema nervoso parasimpático. Né? O sistema nervoso autônomo ramo parasimpático. Tá? Eles, né, que mimetizam o colinérgico. Né? Detalhe. Mas são drogas agonistas colinérgicas. Tá? Então, eles podem atuar tanto de forma direta como forma indireta. Direta, o que, que é? Ele vai lá e liga no receptor e tem ação dele. Indireta é quando inibe a acetilcolinesterase para que aumente o tempo de meia-vida da acetilcolina. Né? Podem ser naturais e sintéticas, reversíveis ou irreversíveis. Qual é o problema da gente trabalhar com um fármaco irreversível? Se eu trabalhar com um fármaco irreversível, eu não vou conseguir, é, em caso de intoxicação, me livrar dele. Então, isso é o que faz a gente diminuir a utilização desses fármacos. Tá? Então, direta de ação muscarínica, eu já falei para vocês, naturais é a pilocarpina. Né? Para que, que ela é utilizada? Então, a pilocarpina é utilizada na boca para aumentar a salivação, nas glândulas, tanto de mãos quanto glândulas sudoríparas, para aumentar a sudorese, caso o paciente não tenha. E o grande uso da pilocarpina é com glaucoma, para diminuir o pio, a pressão intraocular. Então, essa é a droga dos agonistas polinérgicos mais utilizados. Tá? O que vocês mais vão ver no hospital é o betanicol. O betanicol ele serve para testar a função pancreática. Então, quando o paciente tem é, tumor de pâncreas, e eu quero saber se ele ainda está secretando ou não insulina e glucagon, eles fazem uma prova com betanicol. Os antagonistas de ação indireta, que é aqueles que inibem a acetilcolinesterase, a gente não usava. Eles causam desconforto abdominal, espasmos, diurese, defecação involuntária, miose, contração da musculatura, fica super contraído, aumento da atividade glandular, as glândulas começam a secretar, constrição brônquica, bradicardia, parada respiratória podem levar a Então, quando a gente pensou nesses medicamentos, ninguém usou. Por quê? Os efeitos colaterais não justificavam. Até que apareceu uma doença chamada Alzheimer. E o que é o Alzheimer? É a diminuição da produção de acetilcolina, porque o neurônio começa a morrer. E aí, o que a gente imaginou? Que eu poderia dar acetilcolina. Só que o que acontece? Lembra que eu não tenho acetilcolina de forma eficiente? 
para ser administrada por via oral. Então, eu fiz adesivos ou mesmo administrei essas duas drogas aqui. Hoje, a mais utilizada é a neostigmina, o neostigmina, tá? E a fisostigmina. O que, que elas fazem? Então, quando um paciente tem Alzheimer, ele diminui esse neurônio, que é um neurônio colinérgico, que liberava acetilcolina em região de córtex, morreu. Bem? Então, a quantidade de acetilcolina do paciente diminui. Tá? E é isso que causa o sintoma de falta de memória. Tá? Quando a gente tentou vir aqui na sinapse tá? e dar acetilcolina para ele, tem, existe acetilcolinesterase. Então, por via oral, baixa atividade, injetável, muitos efeitos colaterais, o negócio começou a complicar. Então, eu não tinha medicamentos para dar. Mas eu já sabia que esses é, venenos, né, osteguimina, fisostigmina, eles são venenos que têm ação colinérgica. Imagina que você tem 10 barras de chocolate dentro do armário. Sua mãe, que é o um neurônio, vai lá e compra 10 barras de chocolate. Seu irmão vai lá e come as 10 barras de chocolate. Ou seja, você fica sem barras de chocolate. Então, o que é a acetilcolinesterase? É a enzima que degrada a acetilcolina. Então, qual é a alternativa? Matar seu irmão. O que, que vai acontecer? Se você matar o seu irmão, vai sobrar chocolate para você. A ideia é a mesma. Então, se eu vier aqui e matar essa enzima vai sobrar chocolate para mim. Se eu puder matar essa enzima muito mais fácil do que eu atuo no receptor, melhor. Então isso que era veneno, que era usado. Por que, que a gente usava como veneno? Principalmente em plantação. Porque se eu inibir a acetilcolinesterase, começa a sobrar a acetilcolina aqui. Se você prender o seu irmão, vai começar a manter a acetilcolina aqui. A acetilcolina ligada nesse receptor causa contração, né? O bicho fica parado, não consegue se mexer e aí você pode matar ele. Então essa era a ideia desses, desses venenos. E conforme a quantidade de acetilcolina vai aumentando, 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 ela tende a chegar em um outro local, que é diafragma. O diafragma é colinérgico. Então, se a quantidade de acetilcolina aumenta e começa a circular, vai chegar o diafragma, vai fazer contração de diafragma e não vai mais relaxar o diafragma. Então, o paciente, o animal, morria de parada respiratória em inspiração. Então, inspira não consegue mais respirar, parada respiratória. Que é assim que os idosos morrem quando eles se intoxicam com esses medicamentos. Então, medicamento para tratamento de Alzheimer tem a mesma indicação é, do medicamento do colírio. Se você acha que você não tomou hoje, você não deve tomar dois. Porque se a quantidade de acetilcolina ficar alta o suficiente para chegar em receptores de diafragma, dando aumentando, ela tende a chegar em um outro local, que é diafragma. O diafragma é colinérgico. Então, se a quantidade de acetilcolina aumenta e começa a circular, vai chegar o diafragma, vai fazer contração de diafragma e não vai mais relaxar o diafragma. Então, o paciente, o animal, morria de parada respiratória em inspiração. Então, inspira, não consegue mais respirar, parada respiratória. Que é assim que os idosos morrem quando eles se intoxicam com esses medicamentos. Então, medicamento para tratamento de Alzheimer tem a mesma indicação é, do medicamento do colírio. Se você acha que você não tomou hoje, você não deve tomar dois. Porque se a quantidade de acetilcolina ficar alta o suficiente para chegar em receptores de diafragma, você vai ter parada respiratória e inspiração. 
Então, neostigmina, fisostigmina, que eram fármacos que a gente não utilizava, eram venenos, tá? Para pequenos animais em implantação, hoje são utilizados para tratamento de Alzheimer. O que, que vai acontecer num paciente de Alzheimer que usa esses medicamentos? Vai ser facinho tratar, né? Por quê? Primeiro, ele tem muito desconforto abdominal. Então, ele sofre de espasmos abdominais. Ele tem diurese e defecação involuntárias. Então, quando vai aumentando a quantidade de acetilcolina, ele vai tendo esse problema. Miose, então não enxerga direito, não adapta, claro, escuro, fica tudo igual, tá? Contração de musculatura, super fácil fazer atividade física, então começa a ter uma rigidez muscular, né? E sem contar que tem a, a bradicardia, então é difícil, fica muito cansado, tá? E a broncoconstrição. Então, é um paciente que a gente trata o Alzheimer, mas tem que tomar muito cuidado com a dose. Como Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, quando... O clínico percebe que os efeitos colaterais estão maiores que os efeitos terapêuticos, que é o retorno da memória, ele suspende o medicamento. Fala, ah, não tem mais o que fazer, tudo bem? Então, eu vou utilizar em pacientes com Alzheimer até que os efeitos colaterais fiquem iguais aos efeitos terapêuticos, eu tenho alguma vantagem, ou menores que o efeito terapêutico. A partir do momento que o efeito colateral ficou maior que o efeito terapêutico, eu interrompo o tratamento, né? Então, a gente usava agonistas diretos, a pilocarpina, e não usava os indiretos, tá? Outra patologia que né, normalmente só o pessoal da educação física e fisioterapia vai ver é essa aqui, miastenia grave ou miastenias graves, tá? Dependendo de como você quiser. Essa é uma doença autoimune que afeta o aparelho motor tá? e, e a tendência da pessoa é degenerar até ficar paralisada, só que totalmente consciente. Né? Então, o que, que acontece na miastenia? Na miastenia, o indivíduo, né, que é falta de fazer literalmente, ele começa a produzir anticorpos contra receptor de acetilcolina. Primeiro, ele faz isso só no motor. Então, primeiro ele começa a, a, a fazer esses anticorpos no sistema motor. Então, a primeira coisa que ele perde é o movimento. Depois ele passa a fazer os, esses anticorpos contra qualquer lugar que tenha receptor colinérgico. Então, qualquer lugar que tenha nicotina e como os carinhos. E aí ele vai paralisando até que o autônomo pare, até que o diafragma pare, tá? Então, nessa doença, não adiantava usar um agonista direto. Foi assim que a gente entendeu os antagonistas indiretos. Não adiantava eu vir aqui e tentar ligar neste receptor que estava ocupado pela, pelo, pelo anticorpo. Então, a ideia era achar outros receptores que ainda não estivessem é, com o anticorpo, aumentando a quantidade de acetilcolina. Então, inibe a acetilcolina esterase para aumentar a permanência da acetilcolina e ela conseguir se ligar a outros receptores. Bem, então, são duas doenças que, que utilizam esses medicamentos que há tempos atrás eram negligenciados, ou seja, que há tempos atrás a gente nem falava. Tá? A gente usa para miastenia graves e para usar. Né? Fica bem bacana para vocês conseguirem. Professora, eu posso tirar uma dúvida? Sim. É, o paciente com Alzheimer, por exemplo, a gente sabe que no final da vida tem uma morte bem triste, né? Assim, padrão flexor na cama e tal. O uso do medicamento é piora esse quadro ou quando a pessoa suspende o medicamento não tem nem, mais nenhum efeito colateral? Piora, por isso que suspende. A hora que suspende o medicamento, é, dá uma melhorada nesses sintomas. Se permanecer com o medicamento, aí os sintomas são piores. O problema é o tempo. Esses é, eles são competidores ó, irreversíveis de colinesterase. Então você para, o organismo tem que produzir nova acetilcolinesterase. 
entendeu? Então vai demorar. E aí, às, às vezes, nem dá tempo de ver. Entendi. Entendeu? É, o clínico, ele tem que ser bem, bem rápido no sentido de suspender. Quando ele não vê mais memória né, eficaz, ele, ele deve suspender essa utilização. Né? É, o que a gente não sabia de Alzheimer, o Parkinson, que está mudando a terapêutica até com relação a não utilizar esses medicamentos ou utilizar menos, é que a acetilcolina e dopamina, que são os dois, o par neurotransmissor da contração muscular, eles não são um equilíbrio perfeito, né? Então, antigamente a gente achava, acho que até quando eu dei fisiologia ser mais doador para vocês, então antes a gente achava que era assim, ó, que no Alzheimer a acetilcolina caía, mas a dopamina continuava na mesma quantidade. E não uhum. é isso que acontece. Quando a acetilcolina cai, a dopamina, para compensar, ela aumenta. Entendeu? E, e o fato de eu ter esse. Estava assim, eu começar a fazer assim, excesso de dopamina causa surto, que é um dos efeitos do Alzheimer, Sim. que é o, a questão do paciente ficar alucinando, imaginando coisas, é esse aumento aqui. Então, às vezes, dependendo se esse quadro, né, e o excesso de dopamina torna o movimento pior, né, porque aí tá tudo inibido, eu não consigo contrair, dá uma, uma, como chama? Não é aplasia, é apasticidade, né, que eles chamam. É espasticidade? É. Isso, eu, a, a pástico, que o indivíduo, ele não, você não consegue ter o músculo reagindo, meu Ele não, ele fica como se relaxado, contraído. Estranho, né? Sim. É, fica esquisito o músculo, pelo excesso de dopamina. Então, eles têm preferido, é, às vezes, até deixar um pouco o medicamento para que essa curva de dopamina diminua. Uhum. Entende? Então é, uma, é bem delicado. O que, que é pior? Né? Quando excesso, que é menos pior. É, o que, que é excesso de dopamina ou a queda de acetilcolina? Uhum. Então eles tendem a deixar o medicamento, às vezes, para fazer esse movimento aqui, para tentar que essa balança não fique tanto assim. Né? Porque a outra alternativa para tratamento de Alzheimer é o tentar diminuir o excesso de dopamina. Só que aí a balança faz o contrário, né? Aí começa a aumentar essa acetilcolina, começa a ter contração. Sim. Contração de trapézio, que, que dói demais. Não posso usar relaxante muscular, porque relaxante muscular bloqueia a acetilcolina. Já não tem memória. A alternativa agora estão os anti-inflamatórios, para ver se diminui a, a, a neurodegeneração. Então, é bem complicado para o clínico. Como irreversíveis, né? Os organofosforados. Eu tenho esses dois, eles foram usados como gás do nervo. E, e aqui é droga, biolo... droga química, tá? A gente não usa, usa só em casos muito graves de miastenia. Tá? Então, quando o paciente já está muito ruim, é uma tentativa, mas também é irreversível. Tudo que é irreversível e intoxicar vai me gerar problema. Esses são os agonistas colinérgicos. Então, os antagonistas colinérgicos, eles se ligam no receptor colinérgico, mas tem efeito de adrenérgico. Tá? Normalmente, eles são usados como bloqueadores, que é o caso da nicotina. Ela bloqueia, tem adrenérgica, nem polinérgico. Então, eu tô aqui, eu tô em nicotínico, isso aqui podia ser simpático ou parasimpático. Se eu usar um bloqueador, eu não vou ter o efeito de nenhum deles, bem? É, ou então, eu posso atuar aqui, aqui, como antagonista. Eu paro o parasimpático e deixo só o simpático funcionando. Então, é, se eu aumentei a frequência e não quero que ela caia, eu tenho que parar o parasimpático. Porque aí só o simpático vai ficar mandando, né? Essa é a característica deles.
A mais utilizada de todas em hospital, em oftalmologia, é a atropina. Tá? E ela foi chamada de a tropa beladona, né? Porque antigamente é, as mulheres não gostavam de ter olhos claros. Então elas pingavam para fazer midríase e aí ficar com o olho escuro. Mulher é bem né, bacana. Vem de uma planta que tem iocinamina, então era feito um macerado e ela pingava. O que eu acho mais complicado desses medicamentos está aqui, ó, na escopolamina. Escopolamina é um antagonista colinérgico, né, que é utilizado muito para promover relaxamento da musculatura lisa, tá? que é o buscopan. E o pessoal toma achando que tudo bem, né? que eu estou mexendo com o colinérgico e que não vai dar ruim para nada. Né? Então, escopolamina é de via oral, é um antagonista colinérgico, ele vai deixar o seu simpático funcionando e ele vai parar o seu parasimpático, tá? vai descompensar a pressão, vai descompensar é, glicemia, né? e, e é utilizado. Dá para fazer relaxamento de musculatura lisa e musculatura esquelética também. Então, a escopolamina ela pode ser usada como relaxante muscular. Outro relaxante de musculatura que a gente usa é o metilbrometo de homotropina, também é utilizado como relaxante muscular. Tá? Já a propantelina, diclomina, esses daqui são mais para uso hospitalar. E a benzatropina foi usada para Parkinson. Parkinson é o inverso do Alzheimer. Então, eu tenho que causar uma diminuição da excitação colinérgica. Então, se no Alzheimer, né, a acetilcolina caía e a dopamina aumentava, no Parkinson é isso aqui que vai acontecer. A dopamina cai, a acetilcolina aumenta. A acetilcolina aumentando, o paciente fica com muita contração, ele tem muito espasmo, contrai demais e você não consegue relaxar. Eles sentem dor, principalmente em região de trapézio. Você tem a pose né, do parxoliano, que ele vai perdendo a contratura e ele vai ficando cada vez mais contraído. Cada vez que ele tentar controlar o tremor, que ele fizer isso aqui, mais acetilcolina ele vai liberar, maior é a dor muscular que ele vai sentir. Usa muita atropina como antagonista colinérgico. Aliás, é a que mais usa né, em todas as drogas. E cuidado com a escopolamina, ela não é tão inofensiva assim, né? Ah, vou tomar buscopan, né? Paciente idoso, toma buscopan e tem um puta trabalho para ele. Os anticolinérgicos nicotínicos, né? É lógico que é a nicotina, né? É, em doses elevadas ou por uso prolongado, ele causa dessensibilização, tanto dos receptores muscarínicos como nicotínicos, tá? E ele atua em junção é, neuromuscular também. Na, e faz bloqueio ganglionar. Então, nicotina, ela bloqueia o autônomo. Por isso que as pessoas fumam. Né? Pra quê? O autônomo é que dá a graça né, da vida. Você ficar com raiva, você ficar feliz. E aí, se você bloqueia, tá tudo ótimo. Né? Tá todo mundo sem... Esses outros, outros dois é só para tratamento de clínica. A gente usa muito pouco, não vende. Né? Então é isso, aqui a interação no receptor, né, da pilocarpina, da atropina, tá? E aqui é onde atuam os fármacos. Mais ou menos uma, um resuminho aí do que a gente, né? Aqui a junção neuromuscular, né, com os antagonistas. O mais utilizado deles é o curare, que é um bloqueador competitivo, não despolarizante, então, ele para, mas não despolariza, ou seja, ele deixa o músculo relaxado, tá? O curare é muito utilizado na, na fisioterapia é, para quando tem contratura e você não consegue reverter. Ou mesmo em ambiente hospitalar, quando eu preciso relaxar, principalmente musculatura lisa, mas eu não quero que faça contração, porque eu tenho um relaxante muscular que é despolarizante, ou seja, que para, mas para em despolarização, para contrair. O curare para em relaxamento. 
tá? Então, ele é muito utilizado para fazer pré-cirurgia, como relaxante muscular, quando tem alguma é, contratura patológica, que a pessoa não consegue de jeito nenhum relaxar a musculatura esquelética dela. Então, pessoas, esses são os agonistas e antagonistas colinérgicos.